vous vivez dans un monde de mensonges. À vous de les rejeter. 9 octobre 2020 Parole de Dieu le Père, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchart, traduite et lue par Justine. Louise a reçu ce message à 4h57 du matin. Un monde de mensonges. Un monde de mensonges. Votre monde est devenu si rempli de mensonges que personne ne sait que croire. Le mot « vérité » appartient presque au passé, lorsque vous aviez encore confiance en ce qu'une personne pouvait dire. Vous parlez et vous dites les choses telles qu'elles vous conviennent sur le moment, sans vous soucier si c'est la vérité ou pas. Yahushua a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne peut venir au Père sans passer par moi. » Ça, c'est la vérité. Pourquoi ressentez-vous le besoin de mentir pour donner une meilleure impression de vous-même nous sommes devenus si remplis de jugement que nous ressentons le besoin de porter un masque pour cacher notre visage. Au moment présent, des masques vous emportez tous à cause d'une plaie envoyée par un pays qui estime que le contrôle des naissances est nécessaire. Encore et toujours plus de mensonges sont utilisés pour couvrir nos erreurs et les attaques délibérées des uns contre les autres. Malheur au monde pour ses abominations et son agenda fait de tromperies et de mensonges pour dérober ce qui m'appartient. Si la vérité n'est pas défendue, que vous reste-t-il Le chaos car vous ne saurez pas qui sont ceux auxquels vous avez accordé votre confiance et qui croire. Vous vivrez dans le doute et la peur, car même dans la sphère chrétienne, le mensonge accourt. Or cela est inadmissible pour moi, votre Père. Le temps est venu de se lever et se mobiliser contre toute tromperie et d'écouter votre cœur, car votre Père parle. Rejetez les mensonges et ne votez pour personne qui promet une chose et fait le contraire. L'accent est placé sur le mensonge afin que les gens ne sachent pas ce qui se passe réellement. Une tentative de coup d'État a été conduite contre le président depuis un bon moment. Par des esprits réprouvés, remplis de mensonges et de tromperies, qui veulent s'emparer de l'Amérique. Satan ne prévaudra pas en Amérique, mais il est vrai que la bataille est rude. Je vous aime. Tenez bon, car la prochaine vague va bientôt déferler. Ma main est sur mon peuple, et l'Amérique récupérera ses bénédictions. Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux.